लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट पावर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कैसे डिफाइन करते हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पे पावर विल बी डिफाइंड एट द बी इन टू आई डेट मीन्स जो भी सर्किट का पावर हमें डिफाइन करना है तो उस सर्किट के क्रॉस कितना वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस वो देखना है और उसके थ्रू कितना करंट पास कर रही है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेट मीन द पावर ऑफ डेट इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे हम लोग एक लेके थे रेसिस्टेंस जैसे हमने एक रेसिस्टेंस लिया आर और इसके थ्रू करंट आई पास कर रही है तो पावर विल बी गिवन बाई वी इन टू आई जैसा कि हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेस्टेंस विल भी आई आर तो डेट में आई स्क्वायर आर पावर जो लिखा जा सकता है जो कि इस रेस्टेंस के लिए होएगा डेट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इन टू आर जिसको आप वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं आई इक्वल टू वी बाई आर से भी रिप्लेस कर सकता हूं नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस में हम लोग जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है तो पावर पी इज द बेसिकल रेट ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हीट एनर्जी या हम लोग कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट डेवलप पर यूनिट टाइम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट तो डेट मीन्स आई स्क्वायर आर जो हो जाएगा वो डी एच बाई डी के इक्वल हो गया तो डी एच विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द रेसिस्टेंस फ्रॉम टाइम टी वन टू टी टू विल बी गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी एंड द इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम टी वन टू टी टू अब I और R के लिए कांस्टेंट हो जाए तो ये दोनों इंटीग्रल के बाहर आ जाएगी नॉर्मली रेस्टेंस R को हम लोग कांस्टेंट ही लेते हैं वेरिएबल होता है बट हम लोग यहाँ पे नॉर्मली रेस्टेंस R को कांस्टेंट ले लेते हैं करंट I रेस्टेंस के थ्रू कांस्टेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है सपोज यहाँ पे करंट I कॉन्स्टेंट रहे और रेस्टेंस आर तो कॉन्स्टेंट लेके चल ही रहे हैं तो उस केस में आई स्क्वायर आर इंटीग्रल के क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और डी टी पे यदि इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू टी तो इट विल कम आउट टोटल टाइम टी राइट तो इसका मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन ड्यूरिंग द टाइम टी इफ द करेंट आई थ्रू द रेस्टेंस आर विल बी कॉन्स्टेंट इट विल बी गिवन बाई एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी राइट तो दिस वॉज द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड लेकिन ये तभी वैलिड है जबकि करंट आई के वीडियो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहे और रेस्टेंस आर भी उस रेस्टर का कॉन्स्टेंट रहे अदरवाइज हमारा जनरल होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम टी वन टू टी टू तो ये अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड होती है इन द रेसिस्टेंस आर अब हम लोग आगे और कुछ पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर है अब सपोज हम लोग एक ई एम एफ ई लेते हैं और एक बैटरी लेते हैं उसकी ई एम एफ ई है इंटर रेसिस्टेंस स्मॉल आ रहे हैं और एक हमने लोड रेसिस्टेंस लगा रखा है या इसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं या एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस रखाते हैं जिसकी वैल्यू वेरिएबल है हम लोग क्या चाहते हैं कि कितना वैल्यू इस कैपिटल आर का हो जाए जिससे कि पावर डेवलप्ड इन दिस रेसिस्टेंस विल बी मैक्सिमम या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि पावर सप्लाइड बाय दिस बैटरी टू दिस एक्सटर्नल लोड विल बी मैक्सिमम तो इसको कैसे करेंगे बहुत ही सिंपल है आई इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर सिंपल सी बात है करंट तो यही होगी तो पावर डेवलप्ड इन दिस रेस्टेंस आर विल बी गिवन बाय आई स्क्वायर इनटू कैपिटल आर आई की वैल्यू यहां पे प्लेस कर दीजिएगा यू विल गेट दिस वन क्योंकि ये पावर रेस्टेंस आर के साथ वेरिएबल है और हमें मैक्सिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा डीपी बाय डी आर की वैल्यू जीरो कर दूंगा पावर को कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा उसको जीरो को इक्वल कर दीजिएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि आर इक्वल टू आर आ जाएगा दैट मींस when the load resistance will become the internal resistance of the battery when the load resistance will be equal to internal resistance of the battery then the power developed in the load resistance will become maximum isko hum log kehte hain maximum power transfer theorem right aur kitna power ki maximum value hogi is case mein e square divided by 4r this one the maximum power that will be developed in the load resistance ya aise bhi keh sakte hain ki this one the maximum power that will be supplied by this source to this resistance राइट right? तो ये पॉइंट है इस पावर का फर्स आर के साथ जब ग्राफ बनाएंगे तो दिस ग्राफ द ग्राफ विल कम आउट दिस वन इस तरीके से ग्राफ आता है यहाँ पे आर इक्वल टू स्मॉल आर पे डेट मीन लो डिस्टेंस की वैल्यू जब इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द बैटरी के इक्वल हो जाए तो पावर की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमाइज कर जाएगी राइट right? तो ये पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखें काफी दफे इसका यूज होता रहता है 